kita have a quick recap. Before this, kita dah settlekan domain bacteria dan juga domain archaea. Which is kalau kita tengok five kingdom system that is introduced by R.H. Whittaker. Actually, domain bacteria dengan domain archaea ni sebelum ni dia masuk bawah kingdom monera. Okay, ah, tapi kita dah tak gunalah kingdom monera. Jadi, uh, untuk video kali ni kita nak masuk kepada domain yang ketiga which is domain eukarya. So, bawah domain eukarya kita ada empat kingdom, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae dan last kali the most advanced kingdom adalah kingdom animalia. So, hari ni kita punya video kita nak masuk kepada kingdom protista. Okay, Kingdom Protista. Kalau dalam syllabus specification, dia tulis 1.4 lah which is 1.3 tu untuk eksperimen kita which is diversity of bacteria. Tapi saya naikkan je subtopik tu so saya letak je 1.3 lah sebagai Kingdom Protista. Okay, at the end of the lesson, students should be able to learning outcome A, state the unique characteristic of Protista. So, apa je karakter yang menunjukkan organism ni adalah Protista. Okay, bukan fungi, bukan plantae, bukan animal. Learning outcome B, state the classification of Protista. So, ada dua bawah Protista, dua kelas ataupun dua group. Pertama, kita ada group algae. And then, yang kedua, kita ada group protozoa. So perbezaan antara group algae dengan group protozoa ni, group algae ni dia plant like. Dia seakan akan plant lah tapi kita tak boleh nak kata dia plant uh, sebab dia banyak lagi ciri lain yang tidak uh, menunjukkan dia adalah plant sikit. Okay? And then group yang kedua bawah kingdom protista, kita ada group protozoa. Uh, yang ni kita katakan dia sebagai animal like. Okay. Uh, dia seolah-olah macam animal lah tapi dia tak cukup karakter yang boleh menyebabkan dia masuk bawah animals. Uh, that's why dia masuk bawah protista lah. Still under kingdom protista, group protozoa. Okay, so the first group which is group algae ada dua phylum bawah tu. Phylum ni kalau dia punya plural adalah phyla. Okay, singular dia kita panggil phylum. So, ada dua phyla bawah group algae which is pertama adalah phylum chlorophyta which is species yang kamu kena tahu adalah Chlamydomonas species. Yang kedua adalah phylum pheophyta which is speciesnya adalah fucus species. Kita recap balik uh, taxon ataupun ranking. So, pertama kita ada domain. Okay, jangan lupa eh. Domain and then kita ada kingdom. And then selepas kingdom kita ada phylum. And then seterusnya lah sampai species. So kita dekat domain EU karya sekarang ni. Domain yang terakhir, domain yang ketiga. And then kita sekarang ni dekat kingdom protista. And then phylum kita kita dah tengok untuk subtopik ni kita dah jumpa phylum chlorophyta dan phylum pheophyta. Okay, boleh eh. Uh, so, ni adalah spesiesnya lah. Memang wajib kena tahu. Nama common untuk phylum chlorophyta ni adalah green algae. Okay, and then untuk pheophyta ni adalah brown algae. Dia ada kaitan dengan dia punya chlorophyll. Nanti kita tengoklah apa jenis chlorophyll yang wujud untuk dua phylum ni. Okay, the second one kita ada group protozoa. So, bawah group protozoa kita ada empat phyla. Which is the first phylum adalah Euglenophyta. Speciesnya adalah Eglina species. And then phylum yang kedua Rhizopoda. Speciesnya Amoeba species. Phylum yang ketiga adalah phylum Ciliophora. So speciesnya adalah Paramecium species. And the last one phylum Epicomplexa. Speciesnya adalah Plasmodium species. So total bawah kingdom protista kamu kena tahu 6 phyla berserta dengan 6 species. Okay. And then kita ada lagi satu learning outcome bawah kingdom protista which is importance of protista. Yang tu learning outcome C which is kita akan cover in the next video. Okay untuk video kali ni kita fokus dulu pada learning outcome A dan juga B1. Next slide, kita tengok unique characteristic of protista. Yang ni unique character secara general eh, which is termasuk group algae dan group protozoa tadi. So, pertama sekali protista ni adalah eukaryotic organism. Means that dia ada true nucleus. 
and then dia ada DNA which is enclosed by nuclear envelope okay sama point lah dengan true nucleus point yang ketiga dia ada membrane bound organelles means that organelles yang ada double membrane lah outer membrane dan inner membrane contohnya macam chloroplast and then untuk kingdom protista mostly organism that fall under this kingdom adalah unicellular organism mostly eh ha, tapi ada juga yang multicellular but not as much as unicellular organism and then some species under kingdom protista adalah motile motile ni maksudnya boleh bergerak Ataupun perkataan lain dia non-sesile. Kalau sesile maksudnya tidak boleh bergerak. Jadi kalau non-sesile maksudnya boleh bergerak lah. Motile ataupun mobile. Okay. And then some of the species adalah photosynthetic dan another adalah heterotrophic. Maksudnya ada beberapa species yang boleh buat photosynthesis. That's why kita ada group algae tadi eh. Which is dia boleh buat photosynthesis macam plant. And then some are heterotrophic. Uh, so means that dia tak boleh nak synthesize their own food. Dia mesti ambil organism lain ataupun another organic compound ataupun organic substance untuk nutrition. And then reproduction boleh asexual reproduction ataupun sexual reproduction. And then mostly are uh, aquatic organism. So some live in marine Uh, condition contohnya sea water ataupun ocean and then some live in fresh water uh, contohnya macam dekat tasik lake ataupun dekat kolam ponds okay and then divided into two groups yang ni kita dah kata group pertama group algae plant like uh, kenapa dia plant like sebab dia boleh buat photosynthesis lah macam plants okay and then group yang kedua kita ada group protozoa animal like Kenapa dia seolah-olah macam animal? Uh, so, kita tengok dari segi feeding mode dia ataupun mode of nutrition dia heterotrophy. And then yang kedua dari segi motility okay, ataupun movement lah. Okay, kita moving on to the next slide. Uh, yang ni benda yang sama je lah eh. So, kita nak fokus pada group yang pertama under kingdom protista which is group algae. Okay, uh, so kita ada phylum chlorophyta dan phylum phyophyta. Uh, so, jom kita masuk dulu unit karakteristik untuk grup algae. Tadi kita baru je cover unit karakteristik of kingdom protista secara keseluruhan. Uh, yang ni kita nak masuk grup algae, the first group under kingdom protista. Pertama sekali untuk unit karakter of grup algae, they are unicellular and multicellular. Uh, so, untuk unicellular species, kita ada Clemidomona species. Okay, yang ni dalam syllabus eh. And then multicellular kita ada fucus species. So daripada 6 species dan juga daripada 6 phylum yang kita nak cover under kingdom protista, satu sahaja yang multicellular. Okay, untuk kamu senang ingatlah another 5 adalah unicellular. Okay, so yang multicellular adalah inilah which is fucus species. And then they are plant like sebab tu dia masuk bawah grup algae ke. Okay? Uh, so dia plant like sebab apa they are autotrophic ataupun photosynthetic. Uh, means that uh, they can synthesize their own food uh, menggunakan proses photosynthesis. And then mostly grup algae ni adalah non-motile ataupun sesile. Maksudnya dia tidak boleh bergerak sendirilah. Okay. Uh, dia bolehlah bergerak ke kiri ataupun ke kanan uh, berdasarkan water current sebab, sebab kita dah bincang tadi mostly they are aquatic organism okay uh, so untuk um, fucus species ni dia memang tidak boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat uh, melainkan ada external factor lah yang menyebabkan dia bergerak contohnya ditolak oleh uh, water current dan sebagainya okay? uh, tapi macam Clemidomonas ni dia boleh bergerak sebab kita nampak ada flagella tapi walaupun dia ada flagella dia tidak termasuk bawah grup yang kedua grup protozoa which is animal like uh, sebab dia punya ciri-ciri banyak kepada plant like that's why dia masuk bawah grup algae even though dia ada flagella untuk movement Point yang terakhir, serve as the basis of aquatic food chain as phytoplankton. Okay, maksudnya untuk aquatic environment, produsenya adalah group algae. And then algae tu akan dimakan oleh zooplankton. And then zooplankton dimakan oleh another small animal, contohnya fish. And then seterus-seterusnya lah sebab kita dah belajar food chain uh, daripada secondary school. Okay. 
Okey, jom kita masuk kepada phylum yang pertama under group algae. Kita ada phylum chlorophyta ataupun nama common dia adalah green algae. Okey, so ini structure dia. Okey, saya zoom in sikit. Uh, so ini adalah Chlamydomonas species under group algae under phylum chlorophyta. Jom kita tengok structure untuk Chlamydomonas species ni. Uh, which is pertama, they are unicellular organism. So, dia made up of single cell. And then, dia ada central nucleus. Uh, jadi, kalau kita tengok structure dia dekat belah kanan ni. So, dia punya nucleus dekat tengah-tengah lah. Okay. And then, they are photosynthetic. Means that, dia boleh carry out photosynthesis. Sebab apa? Sebab dia ada chloroplast. Tapi, yang uniknya, chloroplast dia ni bentuk cup shape. Okay. Uh, so, kalau kita tengok dekat sini. Yang ni lah. Okay. So, bentuk cup shape. Okay. And then, has a red pigmented eye spot as a photoreceptor. So, kita boleh nampak dekat sini, dia ada eye spot sebagai photoreceptor. Uh, means that, dia kena sense light lah. Means that, eye spot ni, dia boleh sense uh, cahaya. Sebab cahaya ni, diperlukan untuk buat fotosintesis. So, without light, actually tak boleh buat fotosintesis. Walaupun sebenarnya ada proses dalam fotosintesis yang tidak memerlukan light, tapi dia memerlukan produk daripada uh, proses yang ada kaitan dengan light lah. Yang ni kita akan cover detail masa chapter fotosintesis. Okay. Chlamydomonas species under phylum chlorophyta ni Uh, dia adalah motile. Okay, so dia boleh bergerak. Okay, walaupun dia plant light tapi dia ada satu ciri animal kat sini which is motile. So kita boleh nampak dia boleh bergerak menggunakan dia punya a pair of flagella. Okay, and then dia ada cellulose cell wall. Uh, so dekat luar ni dia punya cell wall made up of cellulose. Yang ni pun antara karakteristik kenapa dia ni lebih kepada plant light instead of animal light. Okay. Ha, sebab plant pun dia ada cell wall yang made up of cellulose. And then dia ada chlorophyll A dengan B. Ha, that's why lah dia punya warna adalah green. Okay? Ha, nama common dia green algae. And then dia simpan dia punya food in form of starch. Ha, sama juga macam plants, dia simpan dia punya food ataupun major carbohydrate storage dia adalah starch. Okay? And then habitat mostly in fresh water. Uh, so boleh jumpa dekat air tawar lah fresh water. Uh, contohnya macam tasik ataupun kolam. Okay? Tak jumpa lah dekat uh, sea water ataupun ocean. And then kita teruskan lagi point untuk phylum chlorophyta which is Chlamydomonas species ni. Uh, reproduction. Uh, adult dia adalah haploid. And then dia boleh undergo asexual reproduction dan juga sexual reproduction. Okay, uh, asexual reproduction which is by mitosis, dia hanya akan buat kalau condition tu favorable. Uh, maksudnya cukup nutrien, okay, condition tu sesuai, dia pilih untuk buat asexual reproduction. Uh, sebab asexual reproduction ni boleh menghasilkan offspring yang lebih cepat dan banyak. And then another thing is that asexual reproduction ni dia more uh, time efficient dan juga energy efficient lah. Atau kita kata time and energy saving uh, compared to sexual reproduction. Uh, sebab sexual reproduction ni memerlukan mate pasangan. Uh, jadi asexual ni tak perlulah. Okay. And then untuk sexual reproduction dia hanya akan buat kalau condition dekat kawasan tersebut unfavorable. Uh, means that Condition tu pada waktu tersebut tidak sesuai untuk support the growth of organism. And then untuk poin yang terakhir ni, ni just extra information eh, tak perlu tahu detail. The zygote forms a thick wall zygospore that is resistant to extreme environment and divide by meiosis when environment condition become favorable. Uh, so, yang kita tengok dekat fresh water contohnya tasik uh, yang warna hijau-hijau ni inilah green algae. Okay, so settle untuk phylum yang pertama under group algae which is phylum chlorophyta. Spesiesnya adalah Chlamydomonas species. Jom kita masuk kepada phylum yang kedua under group algae uh, which is kita ada phylum pheophyta ataupun common name dia kita panggil sebagai brown algae. Okay. Uh, Spesiesnya adalah fucus species. 
Okay, kita tengok dia punya structure ataupun character. They are multicellular. Uh, so, this is the only species yang kita belajar bawah kingdom protista, group algae yang multicellular. Uh, another five species bawah kingdom protista adalah unicellular. Brown algae ni dia adalah sesal. Maksudnya dia tidak boleh bergerak. Disebabkan dia tak boleh bergerak, dia akan attach pada mana-mana surface lah dekat water. Contohnya dekat uh, another organism ke ataupun attach dekat batu-batu ke. Okay. And then they are photosynthetic means that dia boleh buat photosynthesis. And then dia ada chlorophyll which is chlorophyll A dengan C. Uh, kalau phylum sebelum ni, phylum chlorophyta, dia ada chlorophyll A dengan B. Uh, tapi yang ni dia ada chlorophyll A dengan C. And then dia ada pigment yang memberi warna kepada algae ni. So kita ada carotenoid pigment. So carotenoid ni lebih kurang warna orange ataupun kuning sikit lah. And then fucoxanthin uh, warna brown ataupun olive green. So kalau kita tengok dekat sini, uh, kalau warna yang macam ni ni warna olive green lah. Okay. Uh, olive ni uh, zaitun okay. kalau pernah tengok dan makan lah. Uh, selalunya kita tabur dekat atas pizza, okay. hirisan olive And then, apa lagi karakter dia? Store food in terms of laminarin and mannitol. Okay, uh, so laminarin ni uh, sejenis karbohidrat juga. Uh, mannitol ni bukanlah. Okay, uh, so dia tidak sama dengan phylum sebelum ni. Phylum chlorophyta which is the store food macam plant uh, as a starch. Tapi yang ni as a laminarin dan juga mannitol. And then undergo both sexual and asexual reproduction. Habitat mostly uh, marine. Uh, maksudnya ocean lah ataupun sea water, air masin. Okay? Uh, so kita takkan jumpa brown algae ni dekat uh, fresh water. Actually kalau kamu pergi pantai, banyak kita boleh jumpa uh, brown algae ni terdampar dekat pantai. Okay? Uh, so sambil jalan-jalan tu sambil tengok lah. And then dia ada body dia. Keseluruhan body dia tu kita panggil sebagai talus ataupun taloid. Which is lack of true roots. Through stems and through leaf. Okay. Uh, so, apa maksud through roots, through stems dengan through leaf ni? Through roots ni maksudnya akar yang betul-betul akar. Kalau kita belajar angiosperm, flowering plant ataupun gymnosperm, non-flowering plant. Uh, kita ada contoh akar macam tap root, akar tunjang and then fibrous root, uh, akar serabut. Uh, tapi untuk algae ni dia tidak ada. Fibrous root pun tidak, tap root pun tidak. That's why kita kata dia doesn't have true root. Okay, bukan akar yang sebenar lah, dia tidak ada. And then dia tidak ada true stem, yang ni saya tak explain lebih. And then dia tidak ada true leaf. Ha, kalau daun yang kita boleh cakap dia daun, kita boleh nampak mungkin daun tu ada parallel vein ataupun network vein. Okay. Ha, tapi yang ni tidak. Okay, daun dia tak nampak pun ada parallel vein ataupun network vein. Kalau kita zoom pun, okay, so kita tak nampak seolah-olah macam daun yang memang daun lah kita boleh kata itu daun. Kalau kita tengok pokok bunga raya for example, ataupun pokok kelapa kita boleh kata ah itu daun. Ha, tapi yang ni kita tak boleh nak kata dia daun sangat lah. Okay, that's why kita kata dia tidak ada true leaf, true stem ataupun true roots. Okay, kita pergi kepada next slide. Uh, so, ni dia punya structure. Kita kena belajar juga ni. Uh, so, the whole body ni kita panggil sebagai talus ataupun taloid. Okay. And then, kita ada tiga region dekat talus ataupun taloid. Pertama, kita ada blades ataupun front ataupun lamina. Which is dikata kat sini leaf-like. Seolah-olah so, macam daun. Okay, tapi bukan true leaf. Uh, so, kita boleh nampak dekat mana blade front dengan lamina ni, uh, yang ni lah. Okay. Okay. Uh, so, dekat situ dia kata uh, blade ni dia associated with air bladder for buoyancy. Uh, so, kita nampak ada bulat-bulat dekat sini kan. Uh, ini adalah air bladder. Air bladder ni dia membantu 
fucus species ni uh, untuk terapung okey kalau kita tengok kat sini untuk buoyancy ataupun flotation uh, so untuk terapung-apung lah dekat uh, marine water tapi uh, dia bukannya terapung betul di atas kita boleh katakan fucus species ni adalah merge plant ataupun submerge plant uh, merge ni maksudnya dia memang terendam dalam air submerge ni separuh separuh terendam dalam air separuh di atas okey uh, so dia bukan floating plant okey ha, macam pokok kiambang ke teratai ke ha, itu floating plant yang ni tidaklah ha, tapi air bladder ni membantu dia untuk terapung okey tapi tak bermakna dia terapung dekat atas dia mesti di dalam juga okey and then dekat dia punya blade ni jugaklah a uh, disimpannya dia punya food which is dalam bentuk laminarin dan juga mannitol. Uh, so laminarin ni saya dah kata uh, starch tapi mannitol ni bukan starch. And then blade ni juga which is leaf like ni dia akan provide photosynthetic surface. Uh, sebab kita dah kata tadi dia ada chlorophyll A dengan C and then dia ada carotenoid and then dia ada focosantin lah. Uh, so, bila ada chlorophyll, so kita boleh buat fotosintesis. Selain daripada chlorophyll tu memberi warna lah. Okay, the second region yang ada dekat brown algae ni under phylum Phyophyta, kita ada stipe. Okay, stipe ni adalah a stem that structure to support the organism. Ha, so, stipe ni yang di tengah-tengah ni lah macam vein ni. Okay. Ha, so, ini adalah stipe. And then the last one kita ada hole fast. Okay, hole fast ni yang bawah ni. Uh, dia macam root. Root like basal structure for attachment on surface. Ha, so, hole fast ni lah yang akan melekat dekat batu ataupun another algae lah. Sebab kita kata tadi fucus species ni non-mortal. Tidak boleh bergerak. Uh, jadi dia akan melekat pada mana-mana tempat lah yang sesuai okay? uh, So dia hanya boleh bergerak tu Means that in terms of dia punya blades ni je lah okay? Mengikut water current uh, So kalau water current tu tertolak ke kiri ke ke kanan So dia akan follow lah uh, Tapi dia punya hold fast ni tetap akan melekat pada any surface lah Okay Okay, settle kita bincangkan about group algae which is plant like. So, kita recap balik ada phylum chlorophyta dan juga phylum phyophyta. So, phylum chlorophyta nama common dia green algae. Speciesnya adalah Chlamydomonas species. Untuk phylum phyophyta, common name dia adalah brown algae. Speciesnya adalah fucus species. Okay, kita masuk kepada the last slide untuk this video. Okey, pernah ada soalan exam keluar dia tanya, kenapa grup algae ni dikatakan ancestor kepada land plant? Uh, ancestor ni maksudnya moyang lah, uh, yang terdahulu, generation yang lama-lama lah. Uh, kenapa dia dikatakan sebagai generation yang lama ataupun moyang kepada uh, tanaman di darat, okay, pokok yang ada di darat? Ataupun perkataan lainnya, apa sinariti antara algae tu dengan plant? Ini antara reasonnya lah. Pertama, both have cell wall made up of cellulose. Okay. Uh, so, plant yang kita belajar ni memang cell wall made up of cellulose. And then, green algae pun dia punya cell wall made up of cellulose. Uh, contohnya macam phylum chlorophyta tadi, Chlamydomonas species, dia ada cell wall made up of cellulose. And then, both shows alternation of generation. Uh, yang ni, Simpler words adalah dia ada haploid generation dan diploid generation. Yang poin kedua ni kita akan discuss lebih masa kingdom plantae. And then poin ketiga, both store carbohydrate as starch. Okay, so kita dah belajar grup algae tadi, phylum yang pertama, phylum chlorophyta, dia simpan dia punya carbohydrate ataupun food dalam bentuk starch. Which is sama macam plants lah. Okay. Uh, walaupun untuk phylum yang kedua tu Phyophyta dia simpan dalam bentuk laminarin dengan manitol uh, tapi yang ni kita nak cari similarities antara algae dengan plant. That's why kita ambil point yang ketiga ni dia simpan dia punya food ataupun carbohydrate as a starch. And then the last one the feeding mode of both algae dan juga land plant adalah autotrophic ataupun photosynthetic. So, kita boleh kata dua-dua ni dia boleh buat fotosintesis lah dan juga dia ada chlorophyll. Okay, so that's all untuk group algae under kingdom protista.